గుణవంతులు అంటే మనం చెప్పుకునే సామాన్యాలు సరి కాదు పుణ్యతే ఇది గుణహారం మాటి మాటికి మాటి మాటికి అందరి చేత ఆలోచి చేయబడేది అనుసంధానం చేసుకునేది అంటే తరసపడేది ఏమి అందరూ తలుస్తారో దాన్ని గుణమంటారు అది సౌతీర్యము పెద్దల యొక్క నిర్ణయం సౌతీర్యము ఉంటే మహత మంత్రి సహ నీరంజన సంశ్లేష అని గొప్పవారి నుండి చిన్నవారి వరకు అందరి ఎందుకు తేడా లేకుండా ఒకే తీరుగా వ్యవహరించ దాన్ని సౌతీర్యం అంటారు మనం రాముడు చూశారు విషాదరాజు ఇప్పుడు వస్తే తాను ఎదురుగా వెళ్ళి ఆ ఇంగడం చేసుకున్నాడు మరి చివరి దగ్గరికి తాను వెళ్ళాడు వానరుడైన సుగ్రీవుని ప్రోత్సహం చేశాడు పాడుకుడిగా చెప్పే ఎప్పుడు ప్రేమించాడు మరి వీరాకుడు కబంధు ఇలాంటి వారికి మొట్ట ప్రదానం చేశాడు అంత దాకేందుకు ఒక పక్షి ఒక పెద్ద అది కూడా దర్శనానికి స్పరిశకు చూడడానికి పనికి దీని శాస్త్రం శకుమారులో గద్ద కనపడకూడదు ప్రయాణమై వెళ్లే వారికి గద్ద కనపడకూడదు గద్ద అరుపు వినపడకూడదు ఆ గ్రద్దను తాకకూడదు అలాంటి రుద్రం జటాయుడు తన కోసం మరణించాడని కృతజ్ఞతతో అతని కంచి సంస్కారం చేసి మోక్ష మార్గాన్ని రచించాడు మహామాగ్యాభయామిస్తాం గచ్చ లోకేతా సుబ్రహ్మణి గచ్చ లోకాన్ అనుస్తమాన్ యాగతి యజ్ఞానం ఆదితాగ్నించి యాగతి అపరావర్తిన గచతాంగతి గచ్చ అని యజ్ఞం చేసేవారు యుద్ధంలో వెనక్కు తిరగని వారు అదే రీతిలో యాగతి విధానం అపరావర్తిన అలాంటి అపునరావర్తమైనటువంటి మోక్షాన్ని వెళ్ళమని గ్రద్దకు తాను దగ్గర ఉండి స్వయంగా నమస్కారం చేసి ఇంద్రియం జాప అంటాడు అది ఆడియో సరిగా వినపడుతున్నాడు కొంచెం క్లారిటీగా రావట్లేదు మధ్యలో కట్ కట్ అవుతున్నట్టుగా వస్తుంది మళ్ళీ కానీ చేయమంటారా లేకపోతే మీరు ఏమైనా దగ్గరలో లేరా చూడరా హలో వినబడుతుందా వినబడుతున్నాడు అందువల్ల అలాంటి గ్రద్దకు కూడా తాను స్వయంగా మోక్షం సాధించినటువంటి మహానుభావుడు ఇది సౌశీల్యం ఇది కాక రామచంద్రుడి ప్రధానమైన గుణం రక్షిత సర్వలోకస్య స్వజనస్య రక్షిత రక్షిత స్వస్య వృత్తస్య ధర్మశ్చ పదం తప అని సీతమ్మ చెప్తుంది రాముడంటే ఏమిటి రాముడి యొక్క గుణాలు ఏమిటి అని ప్రశ్న వస్తే రక్షిత సర్వలోకస్య పరమాత్మ యొక్క అసాధారణమైన గుణం సకల జగద్ రక్షకత్వం రక్షకత్వం స్వామి యొక్క గుణం రాముడు అంటేనే రక్షకుడు సర్వ జగద్ రక్షకుడు రాముడు అని చెప్తాం అందువల్ల తగ్గిన అన్ని గుణాల కంటే రాముడు అంటే రక్షకత్వం అందులో స్వచ్ఛంగా భార్య ప్రియురాలు ఆయన సీతమ్మ చెప్పిన మాట కాబట్టి మనకు ప్రమాణం రక్షిత సర్వలోకస్య అన్ని లోకాలు రక్షించే మహానుభావం దీనికంటే ఇంకొక ప్రత్యేకత స్వజనశ్చ రక్షిత మొదలు తన వారిని కాపాడుకోవాలి సకల జగత్తు రక్షించడం ఒక ప్రధాన గుణమైతే సకల జగాన్ని రక్షించడం జగత్తును పక్కకు పెట్టే మొదలు ఎవరు తన వారో వాడిని రక్షించుకోవాలి అంటే తన వారు తనకైన వారు తన వెంట ఉన్నవారు తనను నమ్ముకొని ఉన్నవారు తనకై సేవ చేసే వారిని తన నుండి దూరం చేసుకోకూడదు వారి మనస్సు నొప్పించకూడదు వారికి ఇబ్బంది కలిగించకూడదు 
వారికి కావాల్సిన వాటిని ఇచ్చి అనుకూలంగా చేసుకొని నిరంతరం తన వెంటే ఉంచుకునేలా చేసుకోవాలి ఇది రాజుగారి లక్షణం రాజైన వాడు తన వారిని తన వెంటనే ఉంచుకోవాలి ఎప్పుడూ తన వారు తనను వీడిపోకుండా చూసుకోవాలి ఇది ప్రధాన ధర్మం ఆ పనిలో రాముడు కృతకృత్యుడు అయ్యాడు తన వారినే కాదు ఎదుటి వారిని కూడా తన దగ్గరికి చేర్చుకున్నాడు తనతో కూర్చుకున్నాడు లక్ష్మణ స్వామి కానీ భరతుడు కానీ శత్రుఘ్నుడు కానీ మరి సుమంతుడు కానీ గుహుడు కానీ మరి సుగ్రీవాదుడు కానీ ఇలా ఎవరెవరు తన వారు అనుకున్నారో వారిలో ఒక్కరు కూడా మరి రామచంద్రుణ్ణి విడిచి వెళ్ళలేరు ఇప్పటి పాటలో చెప్పాలంటే పార్టీ మారలేదు అన్నమాట మనం ఇప్పుడు చూస్తున్నాం కదా ఎదుటి వారి ఎదుటి పార్టీ వారిని తన పార్టీలో చేర్చుకోవటం అన్నమాట చేర్చుకొని వారిని డ్యూటీ చేసుకుంటున్నాం కదా కనపడుతుంది మనం చూస్తూనే ఉన్నాం రాజకీయాలు రాముడు అలాంటి దాంట్లో తన దిట్ట అంటే ఏమిటి తన వారిని ఎవరిని మరో పార్టీలోకి పోయివడు అంటే భగవంతంగా కాదు ప్రేమతో అదే చూడండి వారి తన తమ్ముడైన సుగ్రీవుణ్ణి తన నుంచి దూరం చేసుకున్నాడు మరి రావణాసురుడు నివేదనను దూరం చేసుకున్నాడు ఇలా శత్రు పక్షాలు అన్నదమ్ములంటే ఎలా ఉండాలి అంటే మనకు ఉదాహరణ రామలక్ష్మణుడు కానీ మనకు అన్నదమ్ములు వాడు సిద్ధి కనపడుతున్నారు ఇంకో అన్నదమ్ములు రావణ విభేటలో కనపడుతున్నాడు రావణాసురుడిని విడిచిపెట్టి విభేటలు వెళ్ళాడు వాళ్ళు విడిచిపెట్టి సుగ్రీవుడు వెళ్ళాడు ఆ ఇద్దరు వచ్చి రాముడి పార్టీలో చేరారు కదా అంటే ఈ కారణం ఏంటి అనంత కళ్యాణ గుణాకరత్వం అందుకే జన రక్షిత రక్షిత స్వస్య ధర్మస్య మరో గుణం ఏమిటంటే స్వస్య ధర్మస్య రక్షిత తన ధర్మాన్ని తాను ఎప్పుడు వదిలిపెట్టాడు ఆయన ధర్మం ఏమిటి శరణాగతి రక్షణ అరణ్యంలో ముందరు చెరణి వెళితే అభయమిచ్చాడు కదా అలాగే విభజనుడు చెరణి వెడితే సుగ్రీవాదులు కాదు 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 అంటే అకుదేవ ప్రపన్నాయ తవాస్మితికి అతితే అభయం తరబోదే దాని ఏతత్ ప్రతంబమా అని ఒక్కసారి నన్ను ఆశ్రయించి నేను నీవాడను అని చెప్పుకుంటే చాలు వాళ్ళు ఎవరైనా సరే సకల ప్రాణులకు అభయం ఇస్తాను ఇది నా వ్రతము అన్నాడు స్వామి అంటే రక్షణ వ్రతము స్వామిది అభయదాన వ్రతము స్వామిది ఇంకే రక్షిత సర్వలోకస్య స్వజన శక్తి రక్షిత రక్షిత స్వస్య ధర్మస్య ముందు శరణు వేడితే స్వామి అభయం ఇచ్చాడు సీతమ్మ చిన్న అడ్డుపూల వేసే ప్రయత్నం చేసింది అప్పుడు చెప్పాడు అప్యాహం జీవితం చెప్పాం స్వాంబా సీతీత లక్ష్మణం తతు ప్రతిజ్ఞాం సంసృత్య బ్రాహ్మణేభ్య విశేష సీత ఈ మాట ముందే చెప్పాలి మా మీరు వారికి మాట ఇవ్వక ముందు చెప్పాలి ఎందుకంటే నాకు నియమాలు ఉన్నాయి కొన్ని నియమాలు అప్యహం జీవితం విషయం కావాలంటే నేను నా ప్రాణం విడిచిపెడతాను స్వాంబా నిన్నైనా విడిచిపెడతాను సలక్ష్మణ లక్ష్మణ స్వామి విడిపెడతాను కానీ అతో ప్రతిజ్ఞ సంస్కృత్య ఒక్కసారి ప్రతిజ్ఞ చేస్తే అది ప్రతిజ్ఞ కూడా బ్రాహ్మణులకు చేస్తే ఏమాత్రం దాన్ని వదిలిపెట్టను అంటే ప్రతిజ్ఞాపాలన వ్రతపాలన ధర్మ రక్షణ సకల జగత్ రక్షణ అభయం వేయనటువంటి వారికి అభయమిచ్చుట ఇవి పరమాత్మ యొక్క ప్రధానమైన గుణాలు మనం కూడా స్వామి యొక్క రక్షకత్వాన్ని మనం ఎప్పుడూ స్మరించుకోవాలి శ్రీరామచంద్రుడు అంటే జగత్ రక్షకుడు అతని అసాధారణ ధర్మం రక్షకత్వం సకల లోకాన్ని రక్షిస్తాడు తన ధర్మాన్ని రక్షించుకుంటాడు తన వారిని రక్షించుకుంటాడు స్వజన రక్షిత రక్షిత స్వస్య వృత్తస్య తన నడవడి తను ఎప్పుడూ మార్చాడు రాముడు ఏకపత్రి వ్రతుడు ఒకటే బాణం ఒకే మాట ఒకే స్త్రీ 
మనకు రామాయణంలో మరో మరో రామాయణాల్లో రామచంద్రుణ్ణి ఎందరో స్త్రీలు కోరినట్టుగా ఆశపడినట్టుగా చెప్తారు ఎందరో స్త్రీలేమిటి రాముణ్ణి పురుషుడే కోరారు కదా అరణ్యంలో సీతారామరత్నంలు వచ్చినప్పుడు రాముడికి స్వాగతం చేయించినటువంటి ఋషుడు రాముణ్ణి శరణు వేడుదామని వచ్చి రామచంద్రుడు యొక్క దివ్య మంగళ విగ్రహ సౌందర్యాన్ని చూసి బ్రహ్మకమైన బుద్ధి ఉందే ఇంతటి అందగాడైన రామచంద్రుణ్ణి మా దగ్గర పెట్టి మా ముందర ఉంచి మమ్మలందరినీ మగవాళ్లుగా సృష్టిస్తారా ఇది ఏం ధర్మము మమ్ములనే ఆడవారిగా చేస్తుంటే ఈ స్వామిని తనివి తీరా మేము అనుభవించేవాళ్ళం కదా అంతమంది ఋషుడు జ్ఞానుడు యోగులు మహర్షుడు కూడా స్వామిని కోరారు స్వామి నవ్వుకొని మీరు ఆడవారైనా మగవారైనా నేను రాముణ్ణి కదా ఏకపత్రి వ్రతుణ్ణి నేను మరో స్త్రీ వైపు కన్నెత్తి చూడను ఇలా స్వభావం కాదు కానీ మీలాంటి వారందరూ మరి జ్ఞాను ఋషులు ఇంత ఇంతగా కోరుకుంటున్నారు కాబట్టి నేను మీకోసం మరో అవతారం ఎత్తుతాను అని కృష్ణావతారంలో వారి కోరికను తీర్చాడు ఏమైతేనేమి ఏకపత్తిని పడుతుంది ఒకటే మాట ఒకే బాణం ఒకే భామ ఒకటే బాణం ఒకటే మాట ఒకే పత్తి ఇది రాముని యొక్క వ్రతం ఈ వ్రతాన్ని ఎప్పుడు రాముడు విడిచిపెట్టడు ఈ రీతిలో మనం ధర్మరక్షణ స్వజన రక్షణ స్వృత్త రక్షణ సర్వరోక రక్షణ ప్రతిజ్ఞా పరిపాలన ఈ ఆరు గుణాలు రాముని యొక్క అసాధారణ గుణాలు శ్రీరామ నవలి సందర్భంగా కొంతైనా రామచంద్రుణ్ణి స్మరించాలి కాబట్టి మనం ఒక పదిహేను నిమిషాలు ఆ స్వరూపాన్ని అనుసంధానం చేస్తున్నాం ఇప్పుడు మనం యథావిధిగా శివజన పుష్టణాన్ని అనుసంధానం చేస్తాం అస్మత్ గురుభ్యో నమ నిన్న మనం యువజన పుట్టణంలో అందులోని ప్రకరణ విభాగాలని చెప్పుకున్నాం రెండు భాగాలుగా చెప్పుకున్నాం ఒకటి ఆరు ప్రకరణాలని మరొకటి తొమ్మిది ప్రకరణాలని ఈ తొమ్మిది ప్రకరణాల్లో మనకు ఎందుకు ఇలా ఇలా వచ్చాయి ఇలా చెప్పుకున్నందువల్ల వచ్చినటువంటి విషయం ఏమిటి అనే దానికి ఇవి రెండు క్రమత్రయింబరే పేరు తరిగు మొగళ్తన్ పెరుమై తిరుమా మొగళ్తన్ ఎన్నిగిర తనియన్గల్ ఈ రెండు అవతరిస్తూ ఆగయాలే ఈ రెండు ప్రకారము అనుసంధిక్కై కురయిల్లై అని మనకు చెప్తున్నారు అంటే ఏమిటి ఈ రెండు విధానాల్లో ఎలాంటి కొరత లేదు దాని అనుసంధానం చేసుకున్నా దీని అనుసంధానం చేసుకున్నా ఎలాంటి కొరత లేదు ముఖ్యంగా ఇందులో మనం ఎందుకు దీన్ని ఇంతగా వివరిస్తున్నారంటే ఇందులోని ప్రకరణాలు మనకు బాగా మన మనస్సులో పట్టాలి ఎట్టి సందర్భంలోనూ యువజన పోషణంలో ఏం చెప్పారు విషయాలు ఏమిటి కొన్ని ప్రధాన విషయాలు మరికొన్ని దానికి అనుబంధ విషయాలు అంటే పురుషకార వైభవంలో అనుబంధంగా వచ్చేది ఉపాయ వైభవం సదాచార్య వైభవంలో అనుబంధంగా వచ్చేది సత్యక్ష వైభవం ఇలా ఉంటాయి కదా వాటిని వేరు చేస్తే తొమ్మిది కలిపితే ఆరు మనకు అందుకే ఆ విభాగాన్ని మళ్ళీ దాని జ్ఞాపకం చేసుకుంటున్నారు మనం ఇంత చెప్పుకున్నాం ఇప్పటి ఉపన్యచిత్త ప్రకార స్వయత్వం ప్రాచీన సంపాదం కాట్టుకిరా అంటే ఈ స్థితిలో మనకు ఇక్కడ రెండు ప్రకారాలు రెండు విధానాలు చెప్పారు ఆరు ప్రకరణాలని తొమ్మిది ప్రకరణాలు ఈ రెండు విభాగాలకు సమర్థించేటువంటి ప్రాచీన సంపాదాన్ని ఇక్కడ మనం చూపుతున్నారు ఇవి రెండు క్రమస్థ అనే మాటతోటి ఎందుకు రెండు భాగాలు చేశారు అందులో ఉన్న విషయం ఏమిటి అని ఇందులో మనకు తనియన్గల్ ఉత్తమాన గాథాద్వయం రెండు గాథలు చెప్పుకున్నాం కదా ఒకటి ఆరు ఒకటి తొమ్మిది 
ఇందులో వేరు చదివిస్తూ అవడు తన పెరుమై అనేటువంటి దాంతో పురుషకార వైభవాన్ని చెప్పారు ఆరు ఎన్ను అన్నప్పుడు ఉపాయము పురుషకార వైభవంతో పాటు ఉపాయ వైభవాన్ని కూడా చెప్పారు పెరువాన్ మరహి అని ఆ వాక్యంతో అధికారి కృత్యం అంటే యోగ్యుడు ఎవరు ఈ గ్రంథాన్ని సేవించటానికి యోగ్యుడు ఎవరు అలాంటి యోగ్యుడు చేయవచ్చినటువంటి పని ఏమిటి అధికారి కృత్యం కృత్యం అంటే డ్యూటీ పని అన్నమాట అవన్ కూరు కురువై పవనుల్ అని చెప్పినట్టుగా అధికారి యొక్క సద్గురూప సేవనం అధికారి కృత్యం ఏమిటి అధికారి ఎవరో చెప్పిన తర్వాత అంటే అధికారి అంటే యోగ్యుడు విషయాన్ని తెలుసుకునే యోగ్యత కలవాడిని అధికారి అంటారు అలాంటి అధికారికి తనకున్నటువంటి అధికారాన్ని కాపాడుకోవాలి రక్షించుకోవాలి అంటే అతను ఏం చేయాలి సద్గురు ఉపసేవ ఈ అధికారి సద్గురువును సేవించాలి కదా పర్వతిరై యాకయ గుడివిందం గౌరవుడు దీనికి ప్రమాణ వాక్యాలు పాశ్రాంతులు పెడుతున్నారు దీన్ని హేతుతువుగా హేతువుగా ఈ విషయాన్ని చెప్పారు పొళ్ళా వరుక్కిర అంటే దీనికేం కావాలంటే భగవత్ నిరిహేతుక కృప గురువును సేవించాలన్నా ఇలాంటి విషయాలు సేవించాలన్నా పరమాత్మ యొక్క నిరిహేతుక జాయమాన కథాక్షం ఎలాంటి కారణం లేకుండా పరమాత్మ యొక్క దయే దీనికి కారణము అలాగే మారిల్ పుగర్ నలుకులు వడమై అనేటువంటి పాత్రతో మనకు పరమాత్మ యొక్క అనంతమైన కళ్యాణ గుణ స్వరూపాన్ని చెప్పారు నిష్ఠుల కళ్యాణ గుణ సద్గురూపాయత్వము ఆఖిర కలర్ధంగరై ఇత్యాత్యం కండు కొడుకు నిష్ఠుల కళ్యాణ గుణము నిష్ఠుల అంటే సాటి లేని తులతూత లేని అన్నమాట సాటి లేని అనంతమైన కళ్యాణ గుణములు కల సద్గురువును ఉపాయంగా చెప్పుకునేటువంటి ఆరు అర్థాల విషయం ఉందే దాన్ని చెప్పాము ఆ విషయాన్ని వివరించాము ఇక తిరుమామహల్ అనేటువంటి దాంతో ఎన్నో శ్రీ గణపాయి చెప్పినట్టుగా పెరియ పిరాట్ యొక్క వైభవాన్ని చెప్పారు ఆమె మామహల్ తనిసి మామహల్ కదా అందువల్ల పెరియ పిరాట్టి అర్కు సంపత్తాన తిరువుక్కుం తిరువాగే వెంబిరిమాన అన్న ఇవరికరుడు అరుడేస్తు ఉపాధ్యాయ ప్రయుక్తమ్మన పురుషకార ఉపాయ వైభవం అమ్మగారు తల్లి ఆమె విష్ణు శ్రీ రాపాయిని కాబట్టి నిరంతరం స్వామి పక్కన ఉండి మనం చేసే తప్పులను స్వామికి కనపడనీయకుండా కనపడ్డా తగించేటట్టుగా క్షమించినటువంటిది పురుషకార వైభవం ఇదంతా ప్రథమ ప్రకరణార్థం పురుషకార వైభవం ప్రథమ ప్రకరణం తరువాత తిరుమల అనే దాంతో ఉపాయ ప్రకరణార్థం పురుషకార వైభవం తర్వాత ఉపాయ ప్రకరణం అవ్వడిందర పూర్వోక్త ఉపాయ వ్యతిరేక్త గడాన అనైత్యం సర్వోపాయంగరుడయ ఉన్మయ స్వరూప అనుచత్వాది దోషంగా ఉపాయ ప్రకరణంలో పరమాత్మ మాత్రమే ఉపాయము అవ్వడు ఇందన పరమాత్మ తప్ప ఇంతకు చెప్పినటువంటి ఇతర ఇతర ఉపాయాలను ఆశ్రయించకూడదు భగవంతుడి కంటే భిన్నమైన వాటిని ఉపాయంగా స్వీకరించడం అనేటువంటిది స్వరూప అనుష్టత్వం మన స్వరూపానికి అది తగింది కాదు అది ఆశ్రయిస్తే అది దోషము దీని ఏమంటారు ఉపాయాంతర దోష ప్రకరణము ఉపాయ వైభవము అంటే ప్రకరణం ఉపాయ వైభవం ప్రసంగం ఉపాయాంతర దోష నిరూపణ అంతే కదా పరమాత్మే ఉపాయము పరమాత్మే ఉపేయము మనం చేరవలసింది భగవంతుడే మనను చేర్చవలసింది కూడా భగవంతుడే 
పరమాత్మను తప్ప మరొక దాన్ని ఉపాయంగా స్వీకరించకూడదు అలా స్వీకరించడం తగదు అని జీవునికి దోషము ఇది ఉపాయ వైభవంలో ప్రకరణ వశాత్ ప్రసంగం వచ్చేటువంటి మరొక ప్రకరణము అన్నమాట స్వరూప అనుజితత్వాది దోషంగల్ అందువల్ల ఉపాయాంతర దోష ప్రకరణం మెయ్యి అని చెప్పారు మెయ్ విజి అంటే ఇది వస్తు సత్తాన ఉపాయమాన సిద్ధోపాయ పరమాత్మ సిద్ధోపాయము మనం వేరే కర్మ జ్ఞానం భక్తి ఇవన్నీ మనం తయారు చేయాలి మనం కష్టపడాలి మనం ప్రయత్నించాలి మనం ఆయా కర్మలు చేయాలి మనం కర్మలు చేయగలమా శాస్త్రమైన కర్మలు చేయగలమా అన్ని తప్పులు చేస్తాం ఆచమనం చేయరాదు అన్న కుతూర బాబు అంటే తాను కూర్చోవలసిన తాపను కాలుతో జరుపుకొని కూర్చుంటాడు నకటంపదాస్పృచేత్ తాను కూర్చునే తాపను కాలుతో తాకరాదు చాప అంటే కూర్మము కూర్మాసనము తస్మిన్ ధర్మాటి పీఠే అని చెప్పినట్టుగా ఈ కూర్మాసనాన్ని మరి కాలుతో తాకొచ్చా ప్రారంభంలోనే పాపం కదా ప్రాయశ్చిత్తం చేసుకోవాలని కర్మలు చేసుకోవాలని సిద్ధి పొందాలని ప్రయత్నించేటువంటి చేతనుడు ఆతని ఉపవిష్య మరి ప్రకరణ కదా తన ఆతను ఉందో తాను కూర్చోవాలి ఎలా కూర్చోవాలి అంటే వాడు చేసే పని దూరంగా ఉన్నటువంటి తాపనం కాలుతో తగిన కూర్చుంటాడు పాయ ఇంకే ఉంది అన్ని కర్మలు భ్రష్ట అవునా కాబట్టి ఇలాంటివి ఏవి ఉపాయాలు కావు పరమాత్మ మాత్రమే ఉపాయము అందుకే మనకు చాలా నిష్పష్టంగా చెప్పుకుంటాడు ఉపాయాంతర దోష ప్రకరణార్థం వస్తు సత్తాన ఉపాయమాన సిద్ధోపాయం పరమాత్మ సిద్ధోపాయం దడీమేర్ అన్నమాట మనము శత్రుకు బట్ట తెచ్చి గుర్తించుకోవటం అంటే సాంస్కృతి వేసుకుంటే అయిపోతుంది రెడీమేడ్ సదరు అదే పని చేస్తుంది అలాగే మనకు రెడీమేడ్ ఉపాయం ఎవరంటే పరమాత్మ సంధ్యావందనము జపము తపము యాగము ఇంకేమిటో ఇవన్నీ మనం చెయ్యాలి మనం తయారు చెయ్యాలి మన శ్రమ సాధ్యం మన ప్రయత్న సాధ్యం మన కష్ట సాధ్యం కర్మాదులు సాధ్యోపాయాలు పరమాత్మ సిద్ధోపాయము అలాంటి సిద్ధోపాయాన్ని మనం స్వీకరించాలి ఇడయ స్వీకారం అనుపాయమాగయాలి పరమాత్మ తప్ప ఇంకో దాన్ని స్వీకరించడం ఉపాయం కాదు అందుకే అవివధానేన సక్తరాన ఇంకోరు పొరపాటున మనస్సు మరెక్కడో ఉంచి పరమాత్మ కంటే వేరే వారిని ఉపాయంగా స్వీకరిస్తే అది దోషంగా మనం చెప్పుకుంటాం కాబట్టి సౌత్తమహాధికారి సౌత్తమధికారి శ్యాత్ అంటే ఎవరయ్యా ఉత్తమ అధికారి ఎవరు పరమాత్మే ఉపాయమని భావిస్తాడో పరమాత్మ కంటే భిన్నమైన వాటిని ఉపాయాలుగా స్వీకరించడో అలాంటి వాడు ఉత్తమాధికారి పెరుమయం వైభవం ఆ స్వామి యొక్క గొప్పతనం ఆ స్వామి యొక్క పెత్తనం పెరుమయ్య అంటే పెత్తనం పెద్దతనం అలాగే ఆ స్వామి యొక్క వైభవం ఇవి సిద్ధోపాయ మిత్రుడయ వైభవ ప్రకటనం దీని ఏమంటారు ఉపాయ వైభవంలో సిద్ధోపాయ వైభవం ఉపాయ వైభవం అందులో ఉపాయాంతర త్యాగం సిద్ధోపాయ స్వీకారం సిద్ధోపాయంలో ఉండే వైభవం ఇవన్నీ ఆ ప్రకరణంలో ప్రసక్తానుసత్తంగా వచ్చేటువంటి విషయాలు అందువల్ల కారణం వల్లవర్ అనేటువంటి దాని ప్రమాణంగా తీసుకొని పరమ రహస్యమాన వేదాంతార్థ జ్ఞానముడయ ఇవ్వది అబ్బాదికర్ అమర్ వేదాంతం పరమ రహస్యం కదా దీన్ని అందరూ తెలుసుకోలేరు అందరికీ తెలుసుకునే అధికారం ఉండదు యోగ్యత ఉండదు ఎందుకు పరమ రహస్యం అది కాబట్టి 
పరమ రహస్యమైనటువంటి వేదాంతార్థ జ్ఞానం అనేటువంటిది దానికే అధికారి ఇతను అమర్ అంటే స్వయం ప్రయోజనమేనో ఒత్తిక్కిర నన్నెరియు సమీచీనమాన అనుష్ఠాన పరిపాటి కావాలి పరమాత్మను ఉపాయంగా స్వీకరించాలంటే పరమాత్మ మాత్రమే ఉపాయం అనేటువంటి పరమ రహస్యమైన వేదాంతార్థ జ్ఞానాన్ని పొందినటువంటి ఈ మహానుభావుడు తన ప్రయోజనం అంటూ ఏమీ లేదు పరమాత్మను చేరటమే పరమాత్మ ఉపాయంగా స్వీకరించడమే అంటే సమీచీనమాన అనుష్ఠాన పరిపాటి మంచి మార్గాన్ని అనుష్ఠించేటువంటి సామర్థ్యం ఉండటమే అధికారి అది మనకు ఎలా చేస్తుందంటే ప్రపన్న జన చర్య ప్రకరణంలో వచ్చేస్తుంది అనుష్ఠానం ఎలా ఉండాలి మనం అనుష్ఠానం తెలుసుకోవాలంటే పెద్ద అనుష్ఠానాన్ని చూడాలి పొరవడ ఉన్నది మహానుభావుడు పూర్వ జన చర్య ఉత్తర జన చర్య అని మహానుభావుడు అని చెప్పారు ఆ మరవాడ మామూలు బ్రాహ్మీ మూర్తంగు లేచినప్పటి నుంచి విధించేదాకా వారు ఏమేమి పనులు చేస్తున్నారనే విషయాలని ఒక స్తోత్రంగా చెప్పారు దాన్ని పంక్తి పావని అంటారు ఈనాటికి మన అర్జునారాయణ గారి మఠం వేరే మఠాల్లో కాపాటు చేసే ముందు ఆ ఉత్తర జన చర్య పూర్వ జన చర్య దీన్ని అనుసంధానం చేసుకుని తర్వాత సాపాటు చేస్తారు అంటే భోజనం చేస్తారు దాని పని పంక్తి పావని అంటే భోజనం చేయటానికి ఒక వరుసగా కూర్చున్నటువంటి స్వాములలో ఎవరైనా పొరపాటున అయోగ్యుడుంటే సృష్టించరాని వారు దర్శించరాని వారు కలిసిరానికి వీలు లేని వారు అలాంటి వేరే వారు పొరపాటున ఇక్కడ ఉంటే మరి దాన్ని తీసేయాలి కదా అందుకే పంక్తి పావని అనుసంధానం చేసుకొని భోజనం చేస్తే అలాంటి వారు ఉన్నా దానివల్ల మనకు వచ్చేటువంటి దోషం అంటూ ఏ ఉండదు ఇది ప్రపన్న జన చర్య ప్రకటన తర్వాత నారాయణ తాళ్తరు నారాయణ చరణ ప్రధాన సద్గురు దీని తర్వాత ప్రపన్న జన చర్య చేసుకుంటే ఎలా మనం ప్రవర్తించాలి ఎలా ఉండాలి ఏం చెయ్యాలి అని తెలుస్తుంది ఇలాంటి విలక్షణమైన అద్భుతమైన దివ్యమైనటువంటి సదాచార సంపన్నుడైనటువంటి ఆదాకరించాలి ప్రపన్న దిన చర్య ప్రకరణము సదాచార్య సంశ్రయణానికి ఉపోద్బలకమవుతుంది దాంతో మనకేమిటి అంటే ఇలాంటి మహానుభావులు ఉంటే వారిని సదాచార్యులు అంటారు వారిని ఆచరించిన బాబు నువ్వు జీవిస్తావు మనకు మనముగా పరమాత్మను ఉపాయంగా స్వీకరించి మనకు మనముగా ఉజ్జీవనం చేయలేము మనం ఉజ్జీవనం కావాలనుకున్నా అక్కడ ఉన్నటువంటి పరమాత్మ మన మీద వచ్చింది అక్కడ క్షపడయ్యారు కదా పొడికి కటాక్షం పడిందో అప్పుడు వేరే చూడాలంటూ ఇంకా ఏమి ఉండవు అందువల్ల దానికి కావాల్సింది సదాచార్య సేవనము జరా ఇందులో నారాయణ చరణ ప్రధాన నరుకురు సదాచార్యులు ఏం చేస్తారు మనము ఉత్తమాచార్యులను సేవిస్తే ఉత్తమాచార్యులు మనకు శ్రీమన్నారాయణ చరణములను ప్రసాదిస్తారు అంటే వయమంత్రోపదేశం చేస్తారు జర ఏమంటున్నారు ఇక్కడ నారాయణ చరణ ప్రధాన శ్రీమన్నారాయణ యొక్క పాదపద్మాలను ప్రసాదించేటువంటి నరుకురు అంటే మంచి గురువు గురువు గారు సద్గురువు అనమాట సద్గురువు ఏం చేస్తాడు పరమాత్మ యొక్క శ్రీచరణాలను మనకు అనుగ్రహిస్తాడు ఇలా పరమాత్మ యొక్క శ్రీచరణాలను అనుగ్రహించేటువంటి సద్గురునికి నీతి ఉంటే అది తన యొక్క రీతి సద్గురు యొక్క నీతి అలాంటి సద్గురు లక్షణము ఎలాంటి సద్గురువును మనం సేవించాలి ఆయన ఎలా ఉండాలి ఇదే మనకు సదాచార లక్షణంగా చెప్తారు ఇక సోతి అని రోమాటు తీసుకొని జ్యోతి పూయమాన మామలర్ జ్యోతి మయం అని చెప్పుకుంటాం ఇందులో మామలర్ పెరుమలర్ 
ஆன பத்மம் போன இவை தாளிலே அன்வயிக்கிறது தொல் அருள் கூறுவின் பெருமையான பத்மம் போன பத்மல்லாவும் வேண்டி சுவாமி யொக்க திவ்ய சரணாரவிந்தார் தொல் அருள் கூறுவின் அட்டே காருண்யாத் சாஸ்திர பாயினி செப்பினட்டுகா பரமாத்ம மன மீதி தயத்தோ சாஸ்திராண்டி மனக்கு அந்திஸ்தாரு దానికి కారణం కృపే పరమాత్మ దయే పరమాత్మ దయకు ఏదైనా కారణం ఉందా మనం చెప్పుకున్నాం కదా నిరీక్షేతు కొన్ని పూర్వ సిద్ధమైన మొదటి సిద్ధించింది కాబట్టి ఇలాంటి కృప ఉంది అది నిరూపం నిరూపమానం నిరూపకమాన పరమాత్మకు నిరూపకం పరమాత్మ అంటే ఎవరు ఎవరికి నిరీక్షేతుక న కటాక్ష ఉంటుందో ఆయన అనంతరం వాడంట అందువల్ల ఇది నిరూపకము ఇలాంటి ఆచార్య యొక్క పాదాన్ని మనం శరణు వేయాలి పరమాత్మ పాదం మనకు లభించాలంటే ముందు ఆచార్య పాదాన్ని గట్టిగా పట్టుకోవాలి సద్గురు పాదాన్ని గట్టిగా పట్టుకుంటే ఆ సద్గురు మనకు పరమాత్మ యొక్క పాదాన్ని కృప చేస్తాడు పరమాత్మ పాదాన్ని కృప చేయాలి అంటే అదను ఆచార్య పాదాన్ని మనం స్వీకరించాలి చెప్పుకున్నాం కదా అందువల్ల ఆచార్యుడయ పాదం పాదం అంటే పాదం కవిడంలో కొన్ని అక్షరాలు లేవు ద్వితీయ అక్షరాలు లేవు చతుర్థ అక్షరాలు లేవు మహాప్రాణాలు ఉండవు అందుకే పాద తా ఉండదు వరకే కానీ గాఢాదాపారు ఉండవు అందుకోసం మనకి ఇందులో పాతం అంటే అర్థం పాదం కొన్ని మనం పదాలు తెలుసుకుంటే క్రమక్రమంగా నాకు తమిళం కూడా అది ఒకటైతుంది ఇలా ఆచార్యుడే పాతం గురువుగారి యొక్క పాదాలు అంటే తెలివడి గడి మా మొదలు మానీయ కుటుంబం గడై కొండు గొప్ప గొప్ప పుష్పాలన్నీ తీసుకొని ఆ ఆచార్య పాదంలో సమర్పించాలి పెరుమాడ పాదాలకు వాటిని సమర్పించాలి అనేటువంటి మాట తీసుకొని ఆశ్రయుక్తం తక్షిష్యరికనుడయ తన్మయం గురువుగారి పాదాలకు పుష్పకరి చేయాలి పాద సంపాదన చేయాలి ప్రదక్షిణ చేయాలి అంగవస్త్రం సమర్పించాలి లేకపోతే పాద సార సార ఉన్నాయి అందువల్ల ఇలాంటి దానికి మన కొత్త చెప్తున్నాడు ఇలాంటి వాడిని ఏమంటారు సక్షిష్యుడు అంటారు అంటే చెప్తున్నాడు ప్రసంగం ఎందుకు ఈ ప్రచరణాలు అన్ని ఇక్కడికి వచ్చాయి ఇలా మనం తీసుకుంటే ఇప్పుడు తర్వాత వచ్చేది సక్షిష్య లక్షణ ప్రచరణం తర్వాత తీతిల్ అంటే నిర్దోష నాన ఎలాంటి దోషమైనటువంటి వానవర్ దేవన్ వానవర్ అంటే ఇచ్చసూరుడు నిరంతరం పొయ్యకుంఠంలోనే ఉంటారు వారికి ఏమాత్రం లీలాభిభూతి అంటే ఈ ప్రపంచం ఈ ప్రపంచంతో వారికి సంబంధం లేదు వారి ఇక్కడికి రారు నిరంతరం పరమా దగ్గరే ఉంటారు అలాంటి వారిని వాన్ అవర్ అంటారు తమిళంలో నిత్య సూర్యుడు అంటాం మన సంప్రదాయం అలాంటి నిత్య సూర్యుడు యొక్క నిత్యసూరులకు వానవర్ సేవన్ నిత్యసూరుల కూడా స్వామి అంటే నియామకుడు పరమాత్మ నిత్యసూరుల కూడా నియామకుడు కాబట్టి ఆయనే నిరంకుశ స్వతంత్రుడు ఏమైనా చేయవచ్చు అభయం ఇవ్వచ్చు అభయాన్ని ఇవ్వకుండా కాపనువచ్చు రక్షించనువచ్చు రక్షించక పోనువచ్చు కాబట్టి అలాంటి దాన్ని అలాంటి స్వామి ఎందుకు రక్షిస్తాడు మనను అనే శక్క వస్తే కేసు విల్లామల్ ఎడుక్కు పడి పరమాత్మ రక్షించటానికి వేరే కేసు గొప్పదం లేదు ఆయనే పరమాత్మ కాబట్టి కాపాడుతాడు అతని యొక్క స్వభావం అతను నిరిహేతుక జాయమాన కదా క్షమ్ము చెప్తాం మహానుభావుణ్ణి ఉత్తరిష్యావి అహందేవి సంసారాత్ స్వయమేవ తాన్ మనకు విష్ణు ధర్మోత్తరంలో ఈ భాగాన్ని వివరిస్తాడు 
అమ్మతో స్వామి చెప్తాడు ఉత్తర విషయానికి అహం దేవి దేవి నేను వీరిని సంసారం నుండి స్వయమేవ స్వయముగానే ఉద్ధరిస్తాను నేను ఈ వానరంధ్రం నేను చెప్తున్నానే అక్కడ మనం ఆ భాగాన్ని తీసుకుంటే రామాయణం అయితే వానరులు లేదు రాక్షసులు మామూలుగా అయితే చేతనులు పాపాలు చేసేటువంటి సకల జీవులను నేను ఉద్ధరిస్తానని అమ్మతో స్వామి చెప్పాడు స్వయమేవ నాకు నేను కానీ అంటే వాళ్ళు ప్రార్థించకుండానే అలాంటి వాళ్ళు అడగకుండానే నేను ధరిస్తాను కాబట్టి ఇలాంటి ఈ ప్రకరణాన్ని తీసుకొని సంసారత్వ భిన్నం ఉద్ధరిస్తూ సంసారం నుండి ఉద్ధరించేటువంటి ప్రకారం అని చెప్పారు ప్రకారం అంటే విధానం ఇది దేనికి ఎందుకు అపగేస్తాడని నిర్విహేతుక న్యాయ మానక లక్ష్యం పరమాత్మ దయకు కారణమంటూ ఉండదు ఇలా నిర్హేతుకమైనటువంటి దయకు విషయమైనటువంటిది ఈ ప్రకరణం అంటే పరమాత్మ యొక్క నిర్హేతుక దయ యొక్క ప్రకరణం తరువాతది మన్నేమిల్ భయం ఆత్మాంత స్థాయి ఆనందమం ఆనందం అంటే మరి మనం చెప్పుకోవాలి కదా ఆత్మాంత స్థాయి మనం కైవల్యం అంటాం మోక్షం అంటాం కదా ఈ ఆత్మాంత స్థాయి హరిగా చెప్పుకునేటువంటి ఈ ఆనందాన్ని స్వపర స్వాతంత్ర్య ప్రీతి విరహత్తారే సాధ్యమాన ఉపాయము ఈ ఆత్మానందమే జ్ఞానమని ఇదే మోక్షమని భావించి అక్కడే కొట్టు మాడుతూ కొట్టు ముచ్చాడుతూ ఇటు ఈ లోకానికి అటు ఆ లోకానికి దూరంగా ఉండే స్థితి వస్తే అలాంటి దాన్ని తొలగించి నన్ను మీద అభినందించుకోండి స్వామి అని ప్రార్థించినట్టుగా స్వపర స్వాతంత్ర్య ప్రీతి గ్రహిస్తాడే సాధ్యమాన ఉపాయం పరమాత్మ నిరంకుశ స్వతం కదా ఆయనకు ఈ పని చెయ్యాలి ఈ పని చెయ్యకూడదు ఇలాంటి ఆంక్ష ఏమీ లేవు ఆయన ఏమనుకుంటే ఆ పని చేస్తాడు కాబట్టి ఆ స్వాతంత్రం అనేది పరమాత్మకు ఉంటుంది ఆ స్వాతంత్రం అనేటువంటిది గురువుగారి కూడా గురువుగారిని ఆశ్రయిస్తే పరమ స్వతంత్రుణ్ణి ఆశ్రయిస్తే ఆయన చేస్తారో లేదు అన్న భయం మనకు ఉండకుండా ఈ మనవాడు మన దగ్గర ఉంటాడు మనను కాపాడుతున్న విషయం తెలుస్తుంది ఇలా భగవన్ నిర్హేతుక విషయీకార ప్రకరణ అర్థం తర్వాత ఆత్మాంత స్థాయి అయ్యాన ఆనందాలు చెప్పుకున్నప్పుడు కొబర స్వాతంత్ర వీటి విరహత్తారే అది లేదు కాబట్టి సాధ్యమాన ఉపాయం అతను ఉపాయం అనేటువంటిది ఆచార్యుడే పరమాత్మ ఆశ్రయిస్తే పరమాత్మ స్వతంత్రుడు కాబట్టి రక్షించవచ్చు రక్షించక పోను వచ్చు కానీ ఆచార్యుడు అతనికి జగు స్వాతంత్రం లేదు కాబట్టి తప్పకుండా రక్షిస్తాడు ఆచార్యుణ్ణి ఆశ్రయిస్తే రక్షించకపోవచ్చనే శంకరాలు రక్షించి తీరుతాడనే విషయం తెలుస్తుంది అందువల్ల మనకు సాధ్యమాన ఉపాయం ఇది సాధ్యమాన ఉపాయం ఆచార్యుడికి పరమాత్మ కంటే చరమ ఉపాయం ఆచార్యుడి ఇదే చరమ పరవనిష్ట గురువెన్నుమ్నిరై తిరుమంత్రం చెప్పినటువంటి ఆచార్యునే జరిగిన తిరుమంత్రంలో వీడంగా చెప్పినటువంటి ఆచార్యుణ్ణే ఆశ్రయించాలి ఇది నిష్ట సదాచార్య సదాచార్య నిష్ట పేరు మిన్ పొరుళ్ళు తన్నయం కవిత్యాకిర విరక్షణ ప్రమేయం ఇంత గొప్పవాడు ఇంత దయగలవాడు తనకు తాను మన దగ్గరికి వచ్చేవాడు మనను తరుణించేవాడైనటువంటి ఆచార్యుడు కవిత్యాకిర లభించినందువల్ల ఇది మనకు విరక్షణమైనటువంటి ప్రమేయము చరమ ప్రవరిష్ట విరక్షణమైనటువంటి ప్రమేయం అంటే విషయము అన్నమాట ఇలా చరమ ప్రాప్య ప్రకరణార్థం ఇది తొమ్మిదవది ఈ రీతిలో మనం చరమ ప్రాప్య ప్రకరణాన్ని అనుసంధానం చేసుకున్నాం ఇందులో మనం జాగ్రత్తగా ఒక్కొక్క దాన్ని తీసుకుంటే అవే విధా నిత్యాలి సుదృఢ ప్రమాణ వేదాంతాత పూర్వోక్త పరువార్థంగడయం ఇవన్నీ జాగ్రత్తగా చూసుకుంటే సుదృఢమైనటువంటి 
ప్రమాణంతో ప్రమాణమైన వేదములో అంతర్భవించినటువంటి ఇంతకు చెప్పిన అన్ని విషయాలు ఇవన్నీ కొత్తవి కావు వేదంలో చెప్పినవి మనకు పరమ ప్రమాణం వేదము అందులో చెప్పిన విషయాలే శ్రీవచ్చిన పూర్తిలో చెప్తున్నారు కొత్తగా వీరిది కల్పించింది కాదు అందుకే ఇది సర్వ ప్రకరణ శేషమా ఇది అన్ని ప్రకరణాల శేషము అర్థాత్ ప్రథమ ప్రచరణ సన్నివిష్టమాన ఉపోత్సాహార్థం ఇత్యాది అయి తొండ కొడుతు ప్రథమ ప్రచరణ మనకు ఏ భాగాన్ని చెప్పారో దాన్ని అంతా మనకిక్కడ చాలా వివరంగా అందించారు ఇలా మనకు ఒక్కొక్క దాన్ని జాగ్రత్తగా తీసుకుంటే మనకి ఇందులో ఏం చెప్పారండి అనే ప్రశ్న వస్తే పురుషకార వైభవం అని మనం చెప్పుకున్నాం కదా మొదలు చెప్పినటువంటి పురుషకార వైభవాన్ని ఇందులో మనం స్వీకరించాం నాలుగు సార్లు ఐదు సార్లు పది సార్లు విషయాన్ని మీరు కూడా అనుసంధానం చేస్తుంటే ఇందులో ఏమేం ప్రకరణాలు ఉన్నాయనేటువంటి తెలుస్తుంది తర్వాత చెప్పేటువంటిది అధికారి కృత్యం పురుషకార వైభవం తర్వాత చెప్పేటువంటిది అధికారి కృత్యం దాని తర్వాత మనకు నిరిహేతుక భగవత్ కృపయం అని చెప్పినాం కాబట్టి నిరిహేతుక భగవత్ కృప దానివల్ల వచ్చినటువంటి అనంతమైనటువంటి అర్థం చెప్పాం కాబట్టి సద్గురు ఉపాయత్వం దాని తర్వాత ఇది చెప్పినటువంటిది మా మగన్ మహడి తీరు చెప్పిన వేరే విరాటి యొక్క వైభవాన్ని చెప్పుకున్న విద్యలో మనకు పరమాప్త రూపాలలో వచ్చేటువంటి పురుషకార ఉపాయ వైభవం ఇందులో ప్రథమ ప్రకరణంగా వివరించారు ఉపాయ ప్రకరణార్థం దాని తర్వాత చెప్పేటువంటి ఉపాయ అంతర దోష ప్రకరణం ఉపాయ ప్రకరణంలో ఉపాయ అంతరం స్వీకరించుట దోషం అనేటువంటి విషయాన్ని చెప్పడము అన్నమాట దాని తర్వాత సహ ఉత్తమాధికారి అనేటువంటి చెప్పామే ఇది అధికారి నిష్ట అంటే అధికారి వైభవం సిద్ధోపాయ నిష్టగా మనం చెప్పుకున్నామే అలాంటి ప్రకరణ అర్థం చెప్తాము ఇదంతా మనకు పరమ రహస్యమైనటువంటి వేదాంతార్థాన్ని చెప్పాం కాబట్టి ఇదంతా అనుష్ఠాన పరిపాటి అనుష్ఠానం అంటే ప్రపన్న దినచర్య ప్రకరణం దాంతో మనకు సదాచార్య రక్షణ ప్రకరణం ఇదే సద్గురు చేతనం దాని తర్వాత మనకు వచ్చేటువంటిది కారుణ్యా శాస్త్ర పాడిన దాని పైన చెప్తున్న రీతిలో ఇలాంటి ఆచారుణి యొక్క తిరువడి గడ్డను స్వీకరించినటువంటి వాడు సత్శిష్యుడు అతని యొక్క లక్షణం సత్శిష్య లక్షణ ప్రకరణం దీని తర్వాత నిత్యసూరికి స్వామినటువంటి పరమాత్మ యొక్క సాధారణ ఆశ్రయించడానికి ఉత్తరి శ్యామ్యాహం దేవి సంస్కారాలు అని చెప్పినట్టుగా దిర్యదేవుడు అన్నటువంటి ఆ పరమాత్మ ఆత్మాంత స్థాయిగా ఉండేటువంటి ఆనందాన్ని శుభర స్వాతంత్ర భీతి లేకుండా ఉండేటువంటి ఆచార్యుణ్ణి ఆశ్రయించమైనటువంటిదే ఇది చరమ పర్వ అందువల్ల ఈ స్వామినే ఇది విలక్షణ ప్రమేయం ఇదే పరమ ప్రాప్య ప్రకరణం ఈ రీతిలో ఇవన్నీ పై పై మాటలు కాదు చక్కని ప్రమాణాలతో మనం బోధించినటువంటి అన్ని అర్థాలు ఇందులో తెలియజేశాం ఇదంతా సర్వ ప్రకరణ శేషం అంటే ఇది ప్రథమ ప్రకరణ అయిపోయినటువంటి ఉపోత్సాహం యొక్క స్వరూపం ఇందులో మనకు ఈ తొమ్మిది ఉన్నాయి ఈ తొమ్మిదిని జాగ్రత్తగా మనం చూసుకోవాలి పుష్కార వైభవం ఉపాయ వైభవం అధికారి కృత్యం కదా అదే రీతిలో సద్గురు యొక్క ఉపాయము సత్శిష్య లక్షణము అని మనం చెప్పుకుంటున్నామే సదాచార లక్షణం సత్సిరియ లక్షణం ఇలా మనకు రకాలైనటువంటి అన్ని విషయాలు అంటే ఉపాయ వైభవంలో ఉపాయాంతర దోషము ఇలా ఈ తొమ్మిది ప్రకరణాలు ఇందులో మనకు అందించారు ఇలా మనం దీన్ని అనుసంధానం చేసుకుంటే ఇప్పుడు ఈచ్చని పడియే ప్రయోగపడతాయి అరుడు చేయిరాబంధం అతడు ఇప్పుడు ఏం చెప్తారంటే ఈ జీవజపుడైనటువంటిది ద్వయమంత్రం యొక్క అర్థాన్ని ప్రతిపాదిస్తున్నది శ్రీమన్నారాయణ చరణం శరణం ప్రపత్యే 
శ్రీమతే నారాయణ అని చెప్పుకున్నానే ఇలాంటి స్వయమత్వం యొక్క అర్థాన్ని ఇందులో ప్రతిపాదిస్తున్నారని చెప్తున్నాం ఈ ప్రబంధాంధాన్ ఈ ప్రబంధంలో దీర్ఘచరణాగతియాన తిరువాయి మొడి కోరే మనకు నమ్మడు వారు అందించారు తిరువాయి మొడి అదేమిటి దీర్ఘచరణాగతి మనకు శాస్త్రం ఉంది శ్రీమద్ రామాయణము దీర్ఘచరణాగతి అని పేరు రామాయణం మనం తీసుకుంటే దశరథ మహారాజు గారి యజ్ఞం దగ్గర నుంచి మొదలు పెడితే ఆ యజ్ఞంలో పరమాత్మ వస్తే దేవతలు పరమాత్మను శరణు పెడతారు తరువాత విశ్వామిత్రుడు రాముణ్ణి శరణు పెడతారు కదా తరువాత ప్రజలందరూ రాముణ్ణి శరణు పెడతారు ఆ తర్వాత భరతుడు శరణు పెడతారు అరణ్యంలో ఋషుడు శరణు పెడతారు కృష్ణిందా కన్నలో సుగ్రీవుడు శరణు పెడతాడు తరువాత సముద్రుడు శరణు పెడతాడు ఆ తర్వాత త్రివిటనుడు శరణు పెడతాడు చివరికి దూర్వాసుడు యముడు శరణు పెడతారు ఇలా చెప్పుకుంటే రామాయణ మొత్తం తీర్చగలగాలి ఆ రామాయణ సారాన్ని మనకు తిరువాయ మొడిగా నమ్మడు వారు అందించారు అందుకే నన్ను తిరుమాయ మొడిని దీర్ఘచరణాగతి అంటారు అంటే మాత్రం శరణాగతి అంటే ద్వయమంత్రమే కదా శ్రీమన్నారాయణ శరణ శరణ ప్రభు జరగటం లేదా అందువల్ల ద్వయమంత్రం అది ద్వయవరణమాయుక్తులాగా ఇది కూడా ద్వయమంత్రం యొక్క వివరణమే అని తిరువాయ మొడి ముతలు మూడు పొందాలే ఉత్తర గంటాలు మీరు చూడండి తిరువాయ ముడిలో ఎక్కడెక్కడ ఏ ఏ స్వయమంత్రం యొక్క అర్థం ఉంది అనే వారు చెప్తున్నారు తిరువాయి గుడిలో మొదటి మూడు పత్తులలో మొత్తం పది పత్తులు కదా అందులో మొదటి మూడు పత్తులలో ఉత్తరఖండం అంటే శ్రీమతే నారాయణ ఆయ నమ అనే దాని అర్థం చెప్పారు మేలు మూడు పత్తాలి తర్వాత చెప్పేటువంటి మూడు పత్తులలో పూర్వఖండ అర్థం అంటే శ్రీమన్నారాయణ చరణం శరణం ప్రపంచటువంటి పూర్వఘట్టం యొక్క అర్థం చెప్తారు ఇంకా మూడు మూడు పోతే ఇంకెన్ని నాలుగు ఉన్నాయి కదా మేల్ నాలుగు పత్తాలు మిగిలినటువంటి నాలుగు పత్తులలో ఆ ఉపాయ ఉపయోగియాల గుణంగడయు పరమాత్మ ఉపాయం తీసుకున్నా కాబట్టి ఉపాయంగా తీసే పరమాత్మకు ఉపాయానికి ఉపయోగించేటువంటి అనంతమైన కళ్యాణ గుణాలను చెప్పారు అంటే ఆత్మ ఆత్మ ఆత్మీయంగా తమకు అదేతపడి అవలోడు తమకు ఉండాలని నిరుపాధిక సంబంధం ఆత్మకు ఆత్మీయులకు ఉండేటువంటి సంబంధం ఉండే అది నిరుపాధికము లోకంలో భార్యాభర్తలు తల్లి కొడుకులు తల్లి తండ్రి అన్నదమ్ములు మేనమామలు ఇవన్నీ శరీర సంబంధాన్ని వచ్చేటువంటి సంబంధాలు గుణాలు అనుబంధాలు అంటే ఉపాధితో వస్తాయి పరమాత్మ ఎందుకు మనవాడు నిరుపాధి ఆయన పరమాత్మ కాబట్టి కాబట్టి నిరుపాధికమైన సంబంధాన్ని చెప్తారు అలాంటిది తాము ప్రార్థిస్తపడి స్వయమంత్రంలో దాన్నే ప్రార్థించింది పరమాత్మ యొక్క తీర్చరణాలను పరమాత్మతో ఉండే నిరుపాధిక ఉపాయాన్ని మనం ప్రార్థిస్తున్నాము ఇలా ఈ విషయాన్ని ప్రతిపాదించాలే ప్రతిపాదించినందువల్ల పదరూప అర్థం గడై తొలి తరై కట్టిన పోరే ఇటు దానికి అనుగుణమైనటువంటి అర్థాన్ని చెప్పేటువంటి విధానము అది ప్రథమత్తిలే పురుషకాల మొదటి భాగంలో మళ్ళీ చెప్తున్నారు పురుషకాల వయోగం తరువాత అధికారి నిష్ట తరువాత ఉపేయాధికారి కావాల్సినటువంటి కొన్ని విశేషాలు ఇవన్నీ ఉత్తరఖండ అర్థం అంటే శ్రీమతి నారాయణ మాన దాంట్లో చెప్పిన విషయాలను చెప్పారు ఇక మేల్ ప్రబంధ దేశస్థానం మిగిలిన ప్రబంధంలో కల్పదేశనాల ఆచార్యులు ఇటువంటి ఉత్తమ ధర్మాలను మనస్వరూపాన్ని ఇవన్నీ మనం బోధించే బోధించేటువంటి గురువుగారు వారికి ఉండవలసినటువంటి విజయ లక్షణాలు గురువు గారి ఎందుకు మనకు ఉండవలసిన ప్రతిపత్తి అంటే భక్తి శ్రద్ధ ఇవి 
ఎలా మనం గురుగారిని అనువర్తిస్తాయి అనువర్తన ప్రకారం కలిగి దీనికి ఏం కావాలి గురువు గారిని అంత శ్రద్ధగా అనువర్తించాలంటే మహా విశ్వాసం ఉండాలి భగవన్ మీరు గెలుచుకునే కృపా ప్రభావం కావాలి ఇలా మనకు ద్వయ వాక్యంలోని అర్థాలే ఇందులో చెప్పారు ఇలా ద్వయోక్త ఉపాయ ఉపేయ జరమావధియు చల్లితరే కట్టు కాయాలి ద్వయమంతా చెప్పినటువంటి ఉపాయము ఉపేయము చరమ పర్వ అదే మనకు తిరువాని గుడిలో చెప్పారు అదే విషయాన్ని చూడలో మీరు మనకు అందించారు ఇలా దాని సారాన్ని చెప్పుకున్న ఇందులో ఉన్నటువంటి మరొక విశేషాన్ని మళ్ళీ మనం సమయమైంది కాబట్టి సోమవారం నాడు అనుసంధానం చేసుకుందాం కోచిలుక చరియన్ పూర పురోత్తమతీతిలు తిరుమల అల్వాడ్ తెలుమురంగై మనవాడ పోతరయ్య పొగడ తిరునాగుడియ బిరాన్ తాతరుడన్ పోత మనవాడముని కొన్నడిగడు పోస్తువనే వాడియుల కాచరియన్ వాడి యవన్ మన్ను కులం వాడి ముడుంబయన్ను ఆనగరం వాడి మనం చూడుంద పేరింపం మరుగు మురుందర్దార్ ఇనం చూడుం దిరుక్కు మిరుక్కు పోతు ముడుంబయుల కాచరియ నరుడు ఏతు మరువాత విబ్బెమాన్ ఏటి వరి వాటి నల్లూరు మామరయోను పాదం తొలువార్కు వారాకు ఎర్ బిడ్డలోకాచార్య తిరువడికడే తెరణం అస్మదు గురుభ్యో నమ జై శ్రీమన్నారాయణ